，怎么了？哎，我们家老爷又罢工了。那，你开我的车吧。这不太好吧？有什么不好的？我暂时也不用，而且你送货总不能走着去吧？看来这边也不过如此，比我们住惯了的三庙酒店差一点、啊。就是啊。叶千羽，戴安芬，哎呦，真的是你啊！我还以为我自己看错了呢。没有想到你还住在冠美啊。是啊，怎么了？啊，我记得。毕业之后，你没有找到工作，你就回家了呀。之后我们就再也没有联系。嗯。哎呦呦，你看呀，你倒是穿衣服的风格一点变化都没有，跟以前一模一样的呢。你现在在做什么呀？没什么特别的，就帮我妈打理打理店铺。你们家还在开那个杂货铺啊？我看你的车不错嘛，开杂货铺也可以买得起这样的车吗？为什么开杂货铺就不能买这样的车了呢？你们还在一起啊？来过美干嘛？啊，我是看到那个大刀的微博，说关美客栈很不错的，所以，哎，麦克就一定要陪我过来转一转啊。不过呢，我们刚才看了一下，也不过如此嘛，比起我们常住的三味酒店，差远了。对了，千羽。你现在有男朋友了吗？有啊，怎么啦？啊，我记得你那个时候说你一定要找一个有钱人的呀。你现在的男朋友怎么样啊？我男朋友对我可好了，他在我累的时候帮我分担工作，还帮我保住了关美，是我们全岛的英雄。看到这辆车了吗？我男朋友的，很帅吧？而且啊，我男朋友比这辆车还帅。这样说起来，你男朋友一定很有钱喽。<笑>一般吧，一般吧。他没事呢，就喜欢送我钥匙，不是别墅钥匙，就是车钥匙，我都分不清哪个是哪个。<笑>那有机会一定要见一见的呀，你说对吧？对啊，这两天呢，正好有个聚会，到时候一定叫你男朋友一起来。对的呀。我很忙的，就不去了。那怎么能行啊、嗯？我们好不容易见一面，老同学一定要好好聚聚的呀。嗯、我相信很多同学一定特别好奇，当年的尬舞，尬舞女王，尬舞。现在找了一个什么样的男朋友啊？哎，对了，麦克，我们的时间是不是来不及了呀？对哦。那先不跟你说了，我们有事情，我先去赶时间了。回头我把地址发给你，你一定要来的。拜拜。她男朋友开什么玩笑？看他到时候怎么来。他男朋友肯定也来不了。跟你说这些。服务员，干杯！你好，这是菜单，这些是我们的特色菜。你看你想吃哪个？对对对。我想吃这个好了。阿生，行，这边菜。还有这个。好，那就出来一趟，多配备，多省钱。这刚吃完的餐桌怎么不收拾干净？同好表哥，这桌客人刚走，我还没来得及收拾。别给自己失误找借口。知道了。服务员。对，你好，需要什么？等我，饿了吧？我亲手给你做的便当。我很忙的，你自己吃吧。我有员工餐。再忙也要吃饭呐。嗯、苏丽音，我跟你说了多少遍了，不要老照镜子。你这样会显得很不专业的。就是，苏丽音，有这个时间化妆，没有时间去餐厅帮忙阿生吗？他一个人根本忙不过来。我可是前台，前台怎么能随便擅离职守呢？保持最美的形象，就是一个前台的专业和称职。哎，你们觉得我新换的这个口红色号怎么样？很难看哎，赶快擦掉吧，会吓到客人。我觉得挺漂亮的呀
，很适合你啊，李嫣。今天晚上客人可能比较多，呃，晚饭的时间可能也有点晚了。要不你先吃这个垫垫，谢谢啊。这便当也太丑了吧！不过看在你这么用心的份上，我就勉为其难的接受了吧。叶千羽，你说你表哥是不是喜欢我呀？这些男生都送便当追求我，真是一点心意都没有。哎，这些都给你，你不是很能吃的吗？你当我是猪啊？哎，真是。哎，叶千羽，这计算机跟你有仇啊？戳坏了用钱买的。在这个世界上，能让女人出离愤怒，通过破坏东西来发泄的原因，只有一种。是什么呀？男人。老姐，外面雨下的这么大，我建议。你给同豪送把伞。哎呀，你这个小鬼头在那说什么东西啊？你姐是要跟敞篷帅哥在一起的啊，知不知道啊？嗯。金志妈妈，哎，回来了。啊。你这把伞是谁的呀？啊，苏丽音的。童<笑>浩啊，我觉得苏丽音真的是一个非常好的女孩。我看她跟你关系还不错，她很适合你。老陈，你这是在火上浇油。那小屁孩懂什么呀？是，童话，哎，那个太初还在客栈吗？哦，还在呢。哦，那就好。天宇后天要带男伴参加同学聚会，先让太初一起去。嗯、哦，我先上去了。